হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ওয়ান্ডারফুল লাইফের কিচেনে অনেক দিন পর আমি আবার একটা নতুন রান্না নিয়ে এসছি সেটা হলো চিংড়ি মাছের পরোটা চিংড়ি মাছের পরোটা আজ করার জন্য আমি কি কি নিয়েছি তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছ বাটা আপনারা ছোট বড় মাঝারি সব রকম চিংড়ি মাছই এটা করতে পারবেন আর এখানে আমি পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে নিয়েছি আন্দাজ মতো এখানে আমি দুটো বড় সাইজের আলু সেদ্ধ করে দেখুন ভেঙে নিয়েছি এটাকে হাতে আমি হাতে করে এখন একটু গরম আছে ঠান্ডা হলে আমি ভালো করে এটাকে মোলায়েম করে মেখে নেব লাগবে চিনি লাগবে নুন পরিমাণ মতো সাদা তেল আর এই রান্না পরোটাটা আমি আটা দিয়ে করব প্রথমে চলুন আমি চিংড়ি মাছটা পুটটা আগে তৈরি করে নিই কারণ ওটা যতক্ষণ না ঠান্ডা হবে ততক্ষণ আমি রুটিতে ঢোকাতে পারবো না তাই পুটটা আগে তৈরি করে নেব তারপর ঠান্ডা হতে দিয়ে আমি আটা মাখবো আমি গ্যাস জ্বালিয়ে ফ্রাই প্যানটা গরম হতে দিয়ে দিয়েছি এবার আমি পুর করার জন্য অল্প পরিমাণ সাদা তেল দেব অল্প জাস্ট চিংড়ি মাছের ভাজার কোনো দরকার পড়ে না কিন্তু ওর কাঁচা একটা আষ্টানি গন্ধ থাকে সেটাকে দূর করার জন্য আমি এই পুরটা একটু ভাজব তেল গরম হওয়ার আগেই আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দেব দেখেছেন আমি কত মিহি করে বেটে নিচ্ছি এটা আপনারা শিলে হোক শিলে বাটলে বেশি টেস্ট হয় কিন্তু আমি মিক্সি মিক্সার গ্রাইন্ডারে ব্যবহার করেছি পেঁয়াজ কুচিটাও আমি দিয়ে দিলাম পুটটা করতে কোনো অসুবিধা নেই একটু আস্তে করে দিচ্ছি গ্যাসটা দেব আন্দাজ মতো নুন দেব বেশ ভালো মতো এক চামচ চিনি এখানে দু চামচই আমি দিলাম কারণ আমার আলুর পরিমাণটা আমার একটু বেশি আছে এবার আমি চিংড়ি মাছটা ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মাখিয়ে দেব নুন চিনি পড়ে গেছে পেঁয়াজও আমার সব উপকরণই পড়েছে শুধু এখন এটা থেকে জল বের হবে চিংড়ি মাছটা সেদ্ধ হয়ে জল বের হবে তারপরে আমি যখন দেখাচ্ছি কি করছি আমি গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম পেঁয়াজটা যত পারবেন মিহি করবেন যতটা পারবেন আমার থেকেও যদি আরও মিহি করতে পারেন আরও মিহি করবেন যত মিহি করবেন বেলবার সময় ফাটার সম্ভাবনাটা কম থাকবে দেখুন কেমন জল বেরিয়ে আসছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি এটাতে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেব লঙ্কার গুঁড়ো দেব লঙ্কার গুঁড়ো দিলে কালারটা খুব সুন্দর আসবে দেখুন জল বেরোচ্ছে মাছটা সেদ্ধ হয়ে গেলেই জলটা যতক্ষণ না মরছে ততক্ষণ আপনি ভেজে যাবেন আমার 
আমার এখানে দেখুন জলটা মরে গেছে এবার দেব আমি সেদ্ধ করা আলু সেদ্ধ করা আলুটা আমি দিয়ে দিলাম এবার এটা আমি আস্তে আস্তে মেলাবো ভালো করে মিক্সড করতে হবে তার জন্য আমি এটাতে আলু ম্যাশারটা দিয়ে চেপে চেপে মিক্সড করছি সেই সময় আঁচটা আমি একদম লো করে দিয়েছি নাহলে পুড়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন একটু শক্তি লাগে একটু শক্তি দিয়ে করবেন দেখবেন সুন্দর আলুটা ম্যাট খেয়ে যাবে যদি মনে করুন কারোর কাছে আলু মেশান না থাকে তাহলে আপনারা বড় গ্লাস দিয়ে করতে পারেন কিন্তু এরকমভাবেই করবেন তাহলে ভালো তাড়াতাড়ি একদম আলু আর চিংড়ি মাছ বোঝাই যাবে না যে আলু দেয়া আছে নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন করছি এবার আমি চেছে নেব ভালো করে আলুর সাথে গেছে কিনা এরপর আমি আঁচ জোরে করে একটু কিছুক্ষণ ভাজবো দেখুন একটা জলের ছ্যাং ছ্যাং ভাব আসছে আওয়াজ আপনি জল থাকলেই বুঝতে পারবেন যে এর মধ্যে জল আছে জল যখন শুকিয়ে আসবে তার আওয়াজটা অন্যরকম হবে আর দেখুন কেমন ডেলা পেকে যাচ্ছে যত ডেলা পাকাবেন তাতে রুটিতে পুরটা দেওয়ার মানে পুর করার ঢোকানোর সময় আর ফাটবে না আর যদি জল থেকে যায় তাহলে ও আটা জল টেনে ওখানটা নরম করে দেবে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন নিচে নিচে থেকে কেমন উঠছে মানে জল আর নেই আলুটা ভাজা ভাজা হয়ে এসছে এবার গরম ফ্রাইং প্যানটাতেই ভালোভাবে পাতিয়ে রেখে দেবেন মশলাটা তাহলে যেটুকু জল থাকবে সেটুকু ফ্রাইং প্যানে যে গরম আছে তাতে টেনে নেবেন আর মুখ ঠান্ডা করতে দেবেন পাখার তলায় এরপর আমার আমি করব বন্ধ করে দিলাম গ্যাস এবার আমি আটা মেখে দেখাবো এটা আগে প্রথমে আমি ঠান্ডা হতে দেবো পাখার তলায় এই যে আপনাদের আটা নিয়ে চলে এসছি আমি আমি আমার ঘরে যেরকম খাবে সেই হিসাবে নিলাম আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো নেবেন এ দেখুন আমি এখানে একটু নুন নিয়ে নিচ্ছি একটু চিনি দেব চিনিটা দিলে কি হয় পরোটাটা একটু ক্রিসমি হয় আর দেব আগে মাখি মিলিয়ে নিই নুন আর চিনিটা দেব একটু সামান্য তেল একটু সামান্য তেল দিলে ভালো পুর দিলে পরে ফাটে না আমি পুরে দেখাচ্ছি দেখুন খুব বেশি দেবার দরকার নেই আমার যেহেতু পরিমাণে আটা অনেক বেশি আছে তাই একটু দিলাম আপনারা এক চামচ আপনাদের আটা অনুযায়ী দেবেন 
আটাতে বেশি লাগে না ময়দা হলে অনেক লাগে এবার আমি আটাটাকে নরম করে বেলে নেব এই সরি মেখে নেব আমরা রুটি যারা রুটি খান তারা নিশ্চয়ই জানে না আটা কীরকমভাবে মাখতে হয় ঠিক সেই রকমভাবেই মাখবেন যেটা একদম না খুব ঢিলে না খুব শক্ত আমার হয়ে এসছে আটা মাখাটা কিন্তু আটাটা মেখে পনেরো মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন তারপরে আরেকবার ঠেসে নেবেন তাহলে দেখবেন রুটি বলুন পরোটা বলুন যাই বলুন খুব সুন্দর নরম ও তুল তুলের মতো হয় মানে খসখসে ভাবটা থাকে না আর পরোটা আটার পরোটা একটু টেস্টি করতে গেলে একটু তেল দিলে ভালো হয় কারণ ময়দাটা তো খুব একটা খাওয়া ভালো নয় দেখুন আমি টাদ মাখা করে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো তেল মাখিয়ে তেলটা মাখিয়ে রেখে দেবো ঢাকা দিয়ে তারপরে পরটা করার সময় আমি একবার ঠেসে নেব এবার আমি আটাটা ঠেসে নেব তার জন্য আমি এখান থেকে কিছুটা আটা কেটে নিচ্ছি অল্প অল্প করে আটাটা ঠেসে নেব দেখতে পাচ্ছেন মুলায়ম করে আমি ঠেসে নেব আমি বড় বড় করে লুই কেটে নিচ্ছি আপনি যেমন সাইজ করবেন যেমন বেলতে পারবেন সেই হিসাবে করবেন এখানে আমি তিনটে লুই কেটে নিলাম আর আমি ফ্রি পাখার তলায় রেখেছি চিংড়ি মাছের পুটটা আমি নিয়ে আসি গোল গোল করে কেটে নিলাম এবার আমি এটাতে পাটির মতো করে নেব সুন্দর করে বাটির মতো করে নেব করে নিয়ে পুটটা চিপে ঢুকিয়ে দেব ঢুকিয়ে আস্তে করে দেখুন এইভাবে মুখটা বন্ধ করে নিয়ে এসে ছোট করে সবটা বন্ধ করে দেব এবার আমি এটা গোল শেপ দেব আমি 
नीचे दिखे रखें रेखे आलतो हाथ पर बेलबा फाटबे घूरिए घूरिए आस्ते आस्ते बेलबें ताड़ाहुड़ो करबें ना और जर प्रैक्टिस आलवार कि हल्का आटा देवें हजम करते दीची फ्राइंग पान गरम होते दीची देखे जल आईंग पान शुका तीन रेडी खुंती लगे गरम है दो खुंती लगे सदा तेले कर गरम हो गए परोटा दिए देव परोटा भलोक आगे तावाते सेके नेब देख परोटा गो केवाते कि देख फुले फुले उठच मान भेतरे आटा का नहीं भलो से फाटे आस्ते आस्ते बेलबें 
समान भाव चापा देवें फाटबे जखनी परोटा सेका हो जाए तक देखें रुटी जेम सदा हो जाए सरकम सदा हो जाए घी जा लाल बेजे मुछमुचे भेजे ने चाहले <coughs> सब परोटा गो लुई भर बेले सेबें जेमन जे खा जख खा तक भेजे देवें बसि टेस्ट लागे ताते कारण क्रांची भाप्ट भलो था देखो हमारे भाजा हो गए फुले गल अपना देखते परोटा केटे देखा परोटा केटे देख देखते लेयर टा कत सुंदर हो खूब गरम बस रखा जा दई दिए सार्व करब देखिए दीची दईटा कि भाव बना देखो हमें दई नहीं जे जेमन खाबें से परमाणे दई बार कर दईटा के भलोक फाटिए नब बस समय लागे ना दई फाटाते खबर जल दिए पतला कर खेते सुंदर ना ये 
কেটে দিলাম একটু বিট লবণ এটা আন্দাজ মতো যতটা দই নেবেন আর দইয়ের টক অনুযায়ী দেখে নেবেন দেব ভাজা মশলার গুঁড়ো এতে আছে জিরে ধনে লঙ্কা তেজপাতা গোটা গরম মশলা সব আমি শুকনো খোলায় নেড়ে গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছি দেব একটু গোলমরিচের গুঁড়ো चीनी गले একটা ক্রিমি ভাব চলে এসছে এবার আমি এটা সার্ভ করব আমার চিংড়ি মাছের পরোটা আর তার সাথে দই আপনি চাইলে টমেটো কেঁচাপও দিতে পারেন আমি একটু দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেবেন দেখতে ভালো লাগবে আমার চিংড়ি মাছের পরোটা রেডি খাওয়ার জন্য আমার চিংড়ি মাছের পরোটা রেডি খাওয়ার জন্য আপনারা ঘরে বানান খান এই লকডাউনের দিনে আমি চিংড়ি মাছের পরোটা ঘরের লোককে খাওয়াচ্ছি আপনারা কে কি খাচ্ছেন আর কে কি বানাচ্ছেন রেসিপি আমাকে জানাবেন আমিও তাহলে ঘরে ট্রাই করে দেখবো থ্যাংক ইউ বাই আর আমার চ্যানেলকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস দেবেন আপনাদের কমেন্টসের আশায় আমি আছি আর নতুন রেসিপি আবার আপনাদের জন্য শেয়ার করবো থ্যাংক ইউ বাই বাই